caudillo de la tarántula, Pablo Carbonel Sánchez Gijón, tiene su nombre escrito casi en todas partes. Actor, cantante, humorista y reportero, menos estudiar, ha hecho y se ha reído de todo. Es un genio maravilloso. Es un loco interesante. Es un amigo fiel. Y es un artista completísimo. Nacido en Cádiz en el 62, mudó a Huelva de Niño. Allí se juntó con Pedro Reyes para, compartiendo payasadas callejeras, llegar a los platos de televisión. Junto a Olvido Gara, Alaska, serían el eje central de la bola de cristal. Hombre de las mil caras no dejó personaje histórico o imaginario sin parodiar. Si bien lo que mejor se le da de natural es hacer reír. Yo iba por la calle y yo descubrí que la gente me miraba y sin que yo abriera la boca sonreía. A partir de ahí dice, pues me voy a ganar la vida <risa> haciendo esto, porque es muy divertido, ¿no? Y es verdad, o sea, tú ves a Pablo Carbonell y que hace sonríes, ¿no? Como reportero de charachero y caótico, alcanzó la fama con Caiga quien caiga desde una azotea o en el peor programa de la semana, sin renunciar jamás al chiste o la caricatura. Era como el más eh, irónico, eh, humorístico, ¿no? Y al final terminó siendo un gran periodista, ¿eh? Y ahí sigue, ahora en el programa Sánchez y Carbonell, que emite la 2 de Televisión Española. Como músico es un musicazo, como escritor escribe como Los Ángeles. Subí al tren de la literatura en solitario con la novela Pepita, repitiendo la experiencia con El nombre de los idiotas está en todas partes. En todas partes y sobre todo en su corazón, María Arellano y su hija Mafalda, cuya transición de los quirófanos a la gran pantalla es digna de su propia historia, casi como vivir dos veces. Creo que Mafalda para él eh, ha sido el motivo y el motor por el que él ha puesto cierto orden en su vida. Son numerosas sus incursiones en el teatro, no siempre absurdo, sus apariciones en series, así como en medio centenar de películas. Es un señor que es polifacético y todo lo hace bien. Debutó como director con Atún y Chocolate, con nominación a los Goya como actor novel y obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Málaga. Como no, este premio a mi director, Pablo Carbonell. Este premio es tuyo, Pablo. Sin vergüenza Torera fundó Los Toreros Muertos para cantar al mundo sus ocurrencias, con tal sinceridad y frescura que 40 años después las agüitas siguen bajando tan amarillas como el primer día. Pablo Carbonel, eh, como verás, eh, te hemos puesto la C para mm, el programa. De Cambembo. De, de Cambembo y Carbonel. Eh. ¿Cómo está Mafalda, tu hija? Que ha, es un ejemplo de superación. Eh, tenía una enfermedad rara, todavía tiene secuelas. Bueno, y además triunfa como actriz. Sí. Mafalda Carbonel. Mafalda, pues está muy bien. Bueno, eh, eh, todo lo bien que se puede estar con 14 años. Sabes que la adolescencia, eh, a los adolescentes, la propia palabra lo dice, les, les falta de todo. Sobre todo le falta madurez, y, pero, pero la impostan. Entonces, eh, es una edad propensa al error y, y a la confusión. Entonces, es, es, creo que es el momento donde los padres más tenemos que estar encima, ¿no? Y hablar y conversar mucho y escuchar mucho a los, a los chavales. Y en el caso de Mafalda, pues está en esa edad. Eh, sobre su enfermedad, el, la superación. Bueno, a mí cuando me dijeron, tu hija no va a caminar, yo dije, bueno, será una buena pianista. Pensé que iba a ser pianista, después tenemos un piano en casa y no lo toca nunca. Y, pero amiga suya sí, y ella, la verdad que creo que las mira con envidia. Eh... ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene? Bueno, es que la artrogriposis es un, mm. es un saco donde múltiple se... Múltiple me... congénita, ¿no? Pero no es múltiple, siempre le ponen múltiple en el periódico, yo no sé de dónde ha salido múltiple, porque múltiple es mm. que también eh, afecte a los brazos. Y ella solamente es los miembros, miembros inferiores, bueno, las piernas. Y... Pero es un saco, la artrogriposis es un saco donde puede haber pues, eh, problemas neuronales, puede haber un problema óseo, puede haber un problema muscular. Es un saco donde se meten muchísimas patologías. Y Mafalda, pues, yo siempre pensé que era un tema postural. Se puso en las piernas en flor de loto dentro del útero de su madre y cuando salió tenía las piernas torcidas. Porque nunca, la madre muy pequeña, y nunca, nunca mudó su forma, su colocación dentro de, de la barriga de su madre. Y esto, que sirva para la gente que esté escuchándonos, que si de repente el niño no es capaz de darse la vuelta, puede estar, puede estar pasando algo que, que provoca una artrogriposis. 
Le mandamos un abrazo desde aquí y le deseamos muchos éxitos como actriz y, y mucha salud. Eh, tu vida no ha sido fácil, Pablo. ¿No? Sufriste acoso escolar, he leído ¿Tú? por ahí. Sí. Eh, perdiste a tu hermana. ¿Qué te llevó a las adicciones? Eh, ¿La vida personal o el éxito repentino no bien gestionado? Bueno, eh, en realidad yo he sido muy adicto al trabajo. Esto, 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 creo que he sido adicto, he sido muy hedonista, es verdad que siempre lo he sido. Y cuando me de, hice un grupo de, de música, Los Toreros Muertos, por beber gratis. O sea, porque en el sitio donde, donde actuaba con Pedro Reyes, después había Pero una no jam, agüita amarilla. Una jam, sí, sí. Entonces yo decía, ¿cómo puedo no tener que pagar las copas después de que ya he actuado con Pedro? Que supuestamente te invitan a una copa o dos antes de actuar o durante la actuación. Le digo, vale, pues voy a improvisar, voy a subirme ahí a, a pegar voces para beber gratis. Ya ha comenzado el paseo, ya se ha formado un corrillo. Tú puedes divertir. Puedes saltar, puedes vomitar, porque ya están aquí, ya están aquí, los toreros muertos, ya están aquí, muertos, muertos, ya están aquí, los toreros muertos, ya están aquí, muertos, muertos. Eh, quiero decirte una cosa y quiero terminar el tema de las adicciones. Si tú y yo estamos hablando ahora mismo, es porque yo todas esas sustancias las he tomado solo para divertirme. Si yo hubiera necesitado esas sustancias para trabajar, haría mucho tiempo que yo estaría bajo tierra. Pero solamente la he tomado para divertirme. Ahora ya no me divierten. 